transporte capitalino a determinadas horas es asunto de armarse de paciencia, por la espera, controlar la ansiedad por el miedo a llegar tarde a tu puesto de trabajo o a determinada cita, además de ponerte a prueba tu tolerancia por los dispares de caracteres de quienes logran abordar el bus porque unos van a la bulla y otros a la cabulla. Total, yo me bajo hecho santo. A de un pasajero entrado en años y que el golpe de calor hace sudar a mares. Empapado desde la cabeza hasta los pies, porque de seguro se le disparó la presión. Esta fue la inspiración para dar rienda suelta a este viaje, abordando y bajando una docena de unidades de transporte colectivo. Desese su tiempo y acompáñeme en esta travesía, porque también se ha apuntado más de una amistad para compartir esta convivencia que a diario para más de medio millón de personas es parte de su rutina. En estos buses se vive de todo. Empujones, pisotones, unas personas van pidiendo a Dios que se baje quien va sentado en la siguiente parada para tener la suerte de ocupar una silla. A otras, salir les preocupa. Veloces entre tanta pretazón y restregadas. Si no, se las lleva el recorrido de la ruta. Entonces, utilizan el último recurso, apretar bien el ombligo para disimular su volumen y poder escabullirse como pescado lucio, boqueando por la falta de oxígeno, pidiendo llegar a la puerta trasera y bajarse a tiempo en su destino. Sin ánimos de fachentear, Nicaragua tiene uno de los transportes colectivos más baratos del mundo. Son dos Córdobas con 50 centavos, unos 0.06 centavos de dólar. Desde hace muchos años se anunció su congelamiento. Aprovecho que lo llevo a usted a la par de mi asiento para conversar y matar el tiempo mientras nos llega nuestra siguiente parada para bajarse. Con la típica frase, ¡Qué calor hace hoy! En Managua circulan 975 buses, de un total de 1,150 unidades entre rusos, mexicanos y los más nuevos, los chinos, que ahorita son los más modernos. Si se fija, quien conduce se lleva la mejor parte, porque tiene instalado un abanico para mantenerlo fresco, no agobiarse por el calor y lo mejor, no pierda la dulzura de su carácter. Cuenta con varios pasamanos para la seguridad, muy útil para quienes están pasados de peso, adultos mayores y embarazadas. Sus asientos son cómodos, eso sí, por la velocidad agárrese bien, si no se pegará unas bailadas y hasta puede desmarimbarse, pero en el mejor de los casos caer sentado o sentada en las piernas mías o en las suyas. Al subir se paga el pasaje y con suerte te regresan los 50 centavos cuando pagaste con tres córdobas. Las rutas cruzan toda la capital y sus municipios, 
aunque para Ciudad Sandino y las comunidades varían, tienen otro valor, según la lejanía y si está fuera del municipio de la capital. El municipio de Managua está conformado por 137 barrios, 94 residenciales, 134 urbanizaciones progresivas, 270 asentamientos humanos espontáneos y 21 comarcas. Por esta razón, la demanda del NICA a pie es bastante alta. Aunque le preguntas a alguien, ¿en qué andas? Y te responden escaliche, en la 11 mi prix, pedaleando o a patitas. Por eso, es normal escuchar, avancen que atrás hay lugar. Esos que van adelante den lugar. A ver, señora, si no quiere dar lugar, bájese. Y a veces hasta se arma el pleito de boca. La gente regañando al conductor si no llevas animales. Esto cuando el bus va a toda velocidad. Muchas veces porque de segurito va atrasado. No se meten en las bahías de las paradas o van compitiendo para agarrar más pasajeros. Y es que el conductor o el bucero, como decimos, jamás, jamás de los jamases ve lleno el bus. Aquí a los autobuses les decimos bus o ruta, no autobús, que a diario dan servicio a muchas personas que van a sus centros de trabajo. Centros educativos de primaria, colegios, universidades o mercados. Para no cansarles el cuento, al final del día regresan a sus hogares y viene la hora pico. Para las personas transeúntes como el tránsito privado. Para no cansarles el cuento, al final del día regresan a sus hogares y viene la hora pico. Tanto para las personas transeúntes como para el tránsito vehicular privado. Según datos oficiales del Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI, se calculan en promedio 400.000 usuarios al día, quienes utilizan el servicio dos veces como mínimo, equivalente a 800.000 marcaciones. Pero haciendo un cálculo de acuerdo al crecimiento de la población, eso ya supera el millón de marcaciones. Otro medio de transporte que se ve en la capital son los buses amarillos o bluebirds. Viajan a los municipios de Managua y León como Matiare, Los Brasiles, Nagarote, El Crucero, Villa El Carmen, La Paz Centro. Estos valen desde 450, 8, 10, 12 Córdobas a más. Son incómodos pero da un espectáculo de luces al caer la noche. Hablando de la noche, los buses de transporte colectivo dejan de viajar a eso de las 8 de la noche en la capital. Se arma la apretadera para subir y uno debe estar ojo al Cristo, como decimos la gente nica, pendiente de que el amigo de lo ajeno no te saque tus cosas del bolso o de la mochila. Como anécdota personal, allá por el 2005, unas señoras me armaron un despelote antes de bajarme. En ese mar de movimiento me sacaron el teléfono celular. Es una táctica de las gancheras. Una historia que nos ha pasado a muchos. Ahora voy yo bien fachenta en la 113 de camino al sector de Las Palmas. La verdad, esta ruta está recién estrenada. Cuando me subí, noté un cambio. La gente va tranquila usando sus teléfonos sin temor. Ya no, oíganme bien, ya no se escuchan aquellas historias de que alguien se sube y asalta a algún pasajero. ¿Cómo ve usted? Viajar en el bus es toda una experiencia. Apretada, pero contenta. Porque lo mejor de todo es que sin importar si usted va o viene, sin importar la hora, viaja en una atmósfera musical, viaja en una atmósfera musical relax. Bueno, escuchando según los gustos del conductor, sintonizando su emisora preferida.
Nicaragua es un país de transporte público que te permite vivir su folclor. Entablar con facilidad una conversación con una persona perfectamente desconocida, disfrutando a través de la ventana una película de estreno. Por tantas imágenes en la calle, con los pregoneros animando en cada parada, anunciando promociones de golosinas, medicamentos y artículos varios como un corta uña, limas, dulces. Los lugares cambian, Managua se reconstruye, se moderniza, se palma, es auténtica. ¿Y a vos? ¿Qué historia te pasaron en los buses? ¡Déjalo en los comentarios! ¡Nos vemos! Thank you.